Γεια σα. Σα καλωσορίζω στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το οποίο έχει ανοίξει τι πόρτε και τι πύλε του, τι διαδικτυακέ, για να σα υποδεχτεί. Είμαι η Κατερίνα Μπιλάλη και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα ανοιχτά μαθήματα θεάτρου, τα οποία προσφέρονται από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στα πλαίσια του φεστιβάλ Η Δυναμική του Ελληνικού Λόγου στο Θέατρο για το έτο 2020. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλου. Πρόσβαση εκεί όπου το θέατρο μα αποκαλύπτει τα μυστικά του. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε την Εμπειρία. Πάμε να κατανοήσουμε τους θεατρικούς κώδικες μέσα από την δημιουργική διαδικασία της πρόβας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στα άδυτα του θεάτρου και της θεατρικής πράξης με οδηγό το έργο Φαύστα του Μπόστ. Συνεπιβάτες μας θα είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, Αλέξανδρος Κοέν, και η ηθοποιή, Μιχαηλία Μουσάκου, Δανάη Μπερή, Λευτέρης Παπακώστας, Κατερίνα Παρισινού, Γιώργος Πασάκος και ο Κωνσταντίνος Πασάς. Μαζί μας η θεατρολόγος Κατερίνα Κότσου. Σήμερα λοιπόν ο Θείασος έχει την πρώτη του συνάντηση. Για να δούμε. Καλώς. Όχι, θα έρθουμε. Και ξέρεις, ε. Όχι, αυτό που ε, είναι το συνήθιο που, που καθόμαστε, μετά σε όλες τις αμαγνώσεις πάει, λες, και είναι υποχρεωτικό. Τις έχουμε αγοράσει τις θέσεις. Μολύβι δεν έφτιαξε. Αν θα αλλάξεις θέση, δεν θα θυμάμαι το όνομά σου. Για αυτό το γράφουμε πάνω το... Αχ, παιδιά. Είμαι λίγο αγχωμένος, μην πω ψέματα. Όχι, είμαι αγχωμένος. Παιδιά, δεν έχω κάνει ποτέ, δεν έχω κάνει ποτέ ελληνικό έργο. Ποτέ. Είναι η πρώτη μου φορά. Ναι. Είναι η πρώτη φορά και κάπως έχω μία... Γιατί συνήθως κάνω ξένα και τα μεταφράζω, οπότε αυτό είναι μια πρώτη... Μια πρώτη μελέτη μου στο... Είναι πρόκληση, ναι, είναι. Εν τω μεταξύ αυτό είναι φοβερό, γιατί είναι πολύ... είναι ένα είδος από μόνο του το έργο. Προλάβατε το, κοιτάξτε, το, 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 το διαβάσετε το έργο, το διαβάσετε. Ναι, ναι. Ε, θα μας πεις, απλώς, ε, εγώ το, αυτό που βρίσκω πιο ιντριγκαδόρικο, δεν ξέρω για σας, εγώ ξεκινάω από δύο στοιχεία του πράγματος, που είναι η γλώσσα, ε, και μια αίσθηση παραλόγου και σουρεάλ που έχει. Δηλαδή, αν ασχοληθούμε με αυτά τα δύο στοιχεία αρχικά, δεν ξέρω τι θα, μας, τι θα προκύψει παρακάτω, νομίζω ότι θα, ότι θα έχουμε μια καλή εκκίνηση από αυτά. Η γλώσσα, είδατε, είναι πολύ μπάσταρδη, είναι πολύ μπάσταρδη εννοώ μεικτή. Είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο είναι μόνο του, αυτόνομο. Δεν το, δεν, το, δεν το έχω ξανασυναντήσει, δηλαδή κρατάει το 15 σύλλαβο και αυτά κανονικά, αλλά είναι μια μίξη μια καθαρεύουσα, την οποία τη στραμπουλάει, ε, με, με λαϊκές εκφράσεις, με, με, με στραπουλιγμένες ξενικές εκφράσεις. Ε, αλλά όλο αυτό το γλωσσικό κατασκεύασμα, αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι ξεκινάει από μια ιδεολογική... έχει μια ιδεολογική εκκίνηση. Ότι το γράφει το 63, 64, πότε το γράφει, το 63, ε, και θέλει να αποτυναχθεί από την καθαρεύουσα. Οπότε, κατά τη γνώμη του, πιστεύει ότι αν παρουσιάσει την καθαρεύουσα, στραμπουλιγμένη, σαν, αν την ξεμπροστιάσει ουσιαστικά την καθαρεύουσα, θα καταφέρει πιο γρήγορα να την αποσύρει και να πάει σε μια δημοτική. Που τότε λέει, διάβασα κάπου, χαρακτηριστικά λέει, θεωρεί το υποπτό όποιο χρησιμοποιούσε τη δημοτική. Οπότε αυτό ω θεωρητική εκκίνηση με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή τη μεικτότητα δε, η λέξη δεν είναι πολύ. Δόκιμη, αλλά δεν πειράζει, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Υπάρχει και ως είδο. Δηλαδή είναι ένα σουρεαλιστικό πράγμα με, με πολύ κομικά στοιχεία, αλλά ίσως καταφέρουμε να εντοπίσουμε, εγώ διαβάζοντας και μελετώντας πριν έρθω, έχω βρει κάποια πράγματα προς μια κατάσταση ηλαρή μεν, πιο σκοτεινή δε κάποτε. Αν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το πράγμα, το φωτεινό, και ηλαρό με ένα πράγμα πιο σκοτεινό και επικίνδυνο, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει μια ενδιαφέρουσα ναι. μίξη. Αλλά αυτό είναι αρχικέ σκέψει. Τώρα θα αρχίσουμε να δουλεύουμε, θα μπορούμε να βρούμε άλλα ε, πράγματα. Θα, αρχίσουμε, θα, θα το διαβάσουμε, αλλά πριν το διαβάσουμε, να μας, να, 
Να μας πεις δύο-τρεις σκέψεις λίγο, να μας ανοίξει ένα θεωρητικό επίπεδο το πράγμα. Ναι, καταρχάς θα ξεκινήσω από λίγα βιογραφικά στοιχεία mm. του Post. Ε, το Post είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μέντι, η πιο επίσημα χρήση του Μποσταντζόγλου, ο οποίος ήταν ε, Έλληνας γελιογράφος, σκητσογράφος, στοιχουργός, ζωγράφος, θεατρικός συγγραφέας. Ε, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1918 και αφού έζησε για λίγα χρόνια με την οικογένειά του στη Ρουμανία, ήρθαν στην Αθήνα το 1926. Ο Μπόστ φίτησε για κάποιο διάστημα στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών, αλλά δεν την τελείωσε ποτέ. Υπήρξε ενεργό πολιτικά, όντα δηλωμένο αριστερό και συμμετέχοντα στο ΕΑΜ. Δούλεψε σε πάρα πολλέ εφημερίδε και περιοδικά, δημοσιεύοντα άρθρα. Άνοιξε το δικό του κατάστημα δώρων, στο οποίο φιλετέχνησε ο ίδιο τα αντικείμενα, ενώ ασχολήθηκε και με τον τομέα τη διαφήμιση, όπου τα σλόγγαν του άφησαν εποχή με την τόλμη του. Αυτή η τόλμη διακατέχει όλο το καλλιτεχνικό του έργο και την πλήρωσε ακριβά κάποιε φορέ στην επαγγελματική του ζωή. Όπω, α πούμε, όταν το 1961 απολύθηκε από την εφημερίδα Καθημερινή λόγω τη δημοσίευση του κειμένου Το Επάγγελμα τη Μητρό μου, το οποίο θεωρήθηκε ότι είχε ξεπεράσει τα όρια τη ευπρέπεια, όπω και ανά τα χρόνια με τι διώξει που υπέστη λόγω τη σάτυρα που έκανε στι πολιτικέ του γελιογραφίε. Ε, εδώ παίρνω λίγο το σκίτσο. Ναι, τα πάρει, παιδιά. Έχει, γράψει, έχει κάνει. Το πιστεύω βαθιά ότι ήταν καταρχήν ζωγράφο. Ε, και μάλιστα έχει πλάκα γιατί όταν ε, του λέγανε είσαι. Ε, ίσω νέο Αριστοφάνη του λέγανε. Και έλεγε, Ναι, αλλά ο Αριστοφάνη δεν ζωγράφιζε όπω εγώ. <laughs> ή του λέγανε, Μοιάζει πολύ η ζωγραφία σου με το Θεόφιλο. Ναι, αλλά ο Θεόφιλο δεν έγραφε έργα όπω εγώ. Ε, οπότε έχουν αξία να κοιτάξουμε τι ε, τις ζωγραφίε. Τις... Ρίχτε μια ματιά εδώ σε αυτό το σκίτσο. Εδώ βλέπουμε τους ήρωες πολλών ιστοριών του Μπόστ, την καυστική εκδοχή του για την ελληνική μετεμφυλιακή οικογένεια. Τη μαμά Ελάς, που ενώ φέρει τη δόξα της χρυσή εποχής της Αρχίας Αθήνας, με το χιτόνα, το δόρι που κρατάει την περικεφαλαία, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, όπως και τον γιο της Πιναλέων, ο οποίος είναι και αυτός εξαθλειωμένος και ψάχνει στα σκουπίδια για φαγητό. Σε αυτήν εδώ την διαφημιστική γελιογραφία, η κίνηση που καθιέρωσε ο Ινστον Τσόρτσιλ με τα δύο δάχτυλα σηκωμένα, το γνωστό σήμα της Νίκης, χρησιμοποιείται από τον Μπόστ ως κίνηση υποστήριξης του Πρωθυπουργού της Αγγλίας προς το μοντέλο αυτοκινήτου Ντοφίν της γαλλικής μάρκας Ρενό. Και στα δύο σκίτσα που είδατε, η Μαρ... η... Και στα δύο σκίτσα που είδατε, η γλώσσα του Μπόστ είναι αρκετά ανορθόγραφη. Αυτό το στοιχείο, όπως μας είπε ο Αλέξανδρος, καθώς και ο τρόπος που χειρίζεται γενικότερα τη γλώσσα, κάνουν το γραπτό του έργο να αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα ενός θεάτρου που ομοίωτου δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Αξίζει τον κόπο μετά να ξοδεύσουμε λίγο χρόνο για να δούμε τις γελιογραφίες του και τα σκέτσα του, έτσι. Λοιπόν, για την γνώμη σε διόκοψα. Ε... Όπω είδατε στα σκίτσα, η γλώσσα του Μπόστ είναι αρκετά ανορθόγραφη και επίση παραβιάζει του γραμματικού και συντακτικού κανόνε. Αυτό το στοιχείο, όλο ο, ο τρόπο που χειρίζεται τη γλώσσα, κάνουν το γραπτό του έργο να αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα ενό θεάτρου που ομοιότου δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε το γραπτό του έργο. <Κι> λοιπόν, ε, παιδιά, έχει πολλά ομαδικά πράγματα ή κάποιε αφηγήσει ή ο πρόλογο. Αυτά α τα διαβάσουμε τώρα. Ενδεικτικά κάποιο και μετά αξίζει τον κόπο να τα μοιράσουμε, να, μια... να φτιάξουμε μια χωρικότητα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ε, α διαβάσει κάποιο, όποιο θέλει να ξεκινήσει, παιδιά. Κυρίε και κύριοι, α συνεχίζουμε. Ναι, διάβασε τον πρόλογο. Κυρίε και κύριοι, σε λίγο θα ειδείτε μια τραγωδία τρομερά και θα συγκινηθείτε. Όπω θα ανοίξει η σκηνή, θα δείτε καθισμένη μία κυρία να κεντά πολύ ευτυχισμένη. Χάνει την κόρη τη μετά στη θάλασσα στον πάτο και η απώλεια αυτή την κάνει άνω κάτω. Μετά από χρόνια ο άντρα τη στη θάλασσα πηγαίνει και σε ένα ψάρι βρίσκουνε την κόρη τη χαμένη. Αλλά αρμύρε μύριζε και φύκια και αφερίνε και έτσι η κόρη χάνεται, την τρώνε οι ψυψίνε. Μπαίνουν μετά δύο γείτονε με ένα παλικάρι που είχε χαθεί και είχε βρεθεί σε κάποιο άλλο ψάρι. Ζητούν τη νέα σύζυγο να δώσουν στο αγόρι, χωρίς να ξέρουν φυσικά πώς χάθηκε η κόρη. Μάλιστα. Πρέπει, εδώ πέρα, ας πούμε, πρέπει να εφεύρουμε εμείς μία χωρικότητα, μία ομαδικότητα. Δηλαδή, είναι καλό να εκμεταλλευτούμε 
ε, το ότι είμαστε έξι άνθρωποι της σκηνή και να κάνουμε μία ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, θα τα βρούμε αυτά στις ε, παρακάτω. Λοιπόν, να... Ας κάνουμε και αυτό που περιμένουμε τόση ώρα, να κάνουμε τη διανομή, να ξέρουμε ο καθένας. Ή, ίσως θα έχει ενδιαφέρον και εμείς να, να δουλεύαμε το, το ύφο και το στυλ και μετά να κάνουμε τη διανομή. Αλλά πώς χάνουμε χρόνο έτσι, τι θέλετε εσείς, τι προτιμάτε. Ωραία, δεν πειράζει να έχουμε τους ρόλους χρεωμένους ήδη και να ξέρουμε προς τα ποια, ποια κατεύθυνση πάμε. Λοιπόν, ωραία, θα τα, ε, στη σελίδα 2 που είναι τα πρόσωπα του έργου. Ναι. Λοιπόν, τη Φάφστα θα την κάνει η Δανάη. Την Ελένη θα την κάνει η Κατερίνα, το Γιάννη θα τον κάνει ο Λευτέρης, τη Μαριάνθη με μια μικρή προσαρμογή θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε έναν φοβερό μπάτλερ αυτόν και θα το κάνει ο Κωνσταντίνος με τις ανάλογες. Δεν θα ήθελα, δεν άρεσε και στον boss πολύ, όχι πολύ, καθόλου, οι άντρε να κάνουν τις γυναίκες καθόλου. Οπότε, αν επιλέξουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή φύλου, καλό είναι να την κάνουμε φουλ. Δηλαδή να γίνει ένα μπάτλερ Μαριάνθη και πρέπει να βρούμε ένα όνομα που να κολλάει λίγο σύγχο με το Μαριάνθη, γιατί πολλέ φορέ είναι στη, στην ομοιοκαταληξία. Σε άνθη. Κλεάνθη είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν θα πρέπει να το εξετάσουμε μέσα στην ομοιοκαταληξία, αν κολλάει. Ριτσάκι θα κάνει Μιχαηλία. Ε, τον κύριο Ιατρού θα τον κάνει ο Γιώργο. Την κυρία Ιατρού. Κατερίνα, έχει τελειώσει με το πρώτο τη Ελένη. Οπότε μπορεί στο δεύτερο μέρο, εκτό από τα ομαδικά, να κάνει την κυρία Ιατρού. Έτσι και τον Ιώνα τον κάνει πάλι ο Κωνσταντίνο. Όπου δούμε ότι συμπίπτουν πράγματα, θα το, εδώ είμαστε να τα. Και πάντα υπάρχουν και τα ομαδικά που θα τα μοιραστούμε. Ναι. Λοιπόν, θέλετε λίγο έτσι αναγνωριστικά να ψάξουμε την σκηνή 2 στη σελίδα 6 Ωραία. με τα κορίτσια. Ωραία. Για πάμε. Φάφστα μου, καλημέρα σου. Περνούσα από το σπίτι. Ελένη, εσύ ήσουν, α. Περίμενα αλήτη. <χι> Τρομάζω πάντοτε <χι> πολύ όταν χτυπάω κόδων. Κοίταξε τι σου έφερα. Ένα ωραίο ρόδο. Αχ, είσαι πάντα ευγενή και πάντα με θυμάσαι. Είδα ότι δεν άνοιγε και σκέφτην θα κοιμάσαι. Α, ημιν ώρα σηκωτή. Και εντούσα προλίγου όταν ο κόδων σήμανε και η στάνθην ενό ρίγου. Χαίρο πολύ που έφτασε. Κάθισε να τα πούμε. Ή τον καλή η σκέψη σου για να συνευρεθούμε. Η κόρη σου που βρίσκεται, πώς μοιάζει τη γιαγιά της. Έφυγε για το ψάρευμα μαζί με τον μπαμπά της. Ο Γιάννης ξύπνησε νωρίς και βγήκε να λιεύσει και πήρε και την κόρη μας μαζί, μαζί του να ψαρέψει. Α, και πήρε και την κόρη μας μαζί του να ψαρέψει. Μέσα στο σπίτι του Κάτσε βρε. Θα με συγχωρείτε κυρία μου. <laughs> λοιπόν, σταμάτα. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε λίδα 19, να δούμε την 7. Πώ πρωινό η Μαριάνθη ή ο Κλεάνθη. Νομίζω κατακυρώθηκε το Κλεάνθη, μα άρεσε έτσι. Ο υπηρέτη, ο φοβερό, ο μπάτλερ. Για ξεκινά λίγο, Κωνσταντίνε Μαλακά. Μέσα στο σπίτι του το μένω και δουλεύω μύτη τα μέρα. Κάπου 15 χρόνια. Το σκουπίζω τακτικά. Μπήκα νέο και είμαι γέρον. Στρεβογέρα εδώ πέρα. Μα παράπονο δεν έχω από τα φιλικά. <laughs> η καλή μου η κυρία και ο καλό ο κύριό μου. Έχασαν ένα παιδάκι όταν ήταν μωρό μου. Ή στο ψάρευμα μια μέρα πήγαινε ο αφεντικό μου και απολέστη το καημένο που κολύμπα στο νερό μου. Τι συνέβη και απολέστη, μυστηριώδε παραμένει. Άλλοι έλεγαν επνίγει, άλλοι κατασπαραχθεί. Από τέρα τριγυρίζουν, είπε η κερά Ελένη, μια ημέρα που επήγα με τη βάρκα για ηχθεί. <laughs> λίγο λοιπόν, πολύ ωραία. Για πάμε λίγο να δούμε. Ιδού αυτό το μεταγιόν που γράφει το όνομά μου. Πιστέψτε με, σας αγαπώ με όλη την καρδιά μου. Κλεάνθη να η κόρη μας. Έλα να τη γνωρίσεις. Και είμαι υπερβέβαιος πως θα την αγαπήσεις. Τη χάσαμε πολύ μικρή κάποτε στο μπάνιο. Και τώρα μας επέστρεψε με θαύμα επουράνιο. Κόρη μου, καλώς όρισες. Πού έλειφες τόση χρόνια. Που βγήκε από τη θάλασσα και μπαίνει σε σαλόνι. <laughs> Πείτε μα, πε μου πώ επέρασε ζώντα μέσα σε σκότι, ακούγοντα ψαριού καρδιά πλησίων στο σηκώτι. <laughs> Έζησα χρόνου 12 και άλλου 9 μήνε, <laughs> πίνοντα αλμυρό νερό και τρώγοντα λιθρίνου. <laughs> Γόπε, ψαράκια, διάφορα. <laughs> Σουπιέ, καλαμαράκια. <laughs> και με τα ψαροκόκαλα χτένιζα τα μαλάκια. <laughs> <laughs> Ωραία. Λοιπόν, ε, 
Αυτό ήταν. Ωραίο ήταν. Έχει πολλή δουλειά, το καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρα πολλή δουλειά, αλλά είναι πάρα πολύ δικαδόρικο. Λοιπόν, ε, από αύριο θα ξεκινήσουμε λίγο πιο πρακτικά πράγματα. Mm. Α έχουμε λίγο στο νου μα το θέμα τη ομαδικότητα και πώ προκύπτουν τα πράγματα mm. από την ομάδα, από έναν πυρήνα ο οποίο ανοίγει. Ε, θα κάτσουμε αύριο να πιάσουμε. Να, αυτό αξίζει όταν δουλέψουμε αύριο. Μόνο τα ομαδικά και τι αφηγήσει. Mm. Και πώ θα τα μοιράσουμε, με ποια λογική. Mm. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο που ίσω μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Αν ε, έχει λίγο χρόνο. Βεβαίω. Μήπω κάτσουμε και κάνουμε. Ε, Μήπω κάτσουμε και κάνουμε λίγο τι αλλαγέ στο θέμα του φίλου. Στο. Πώ είναι παιδί μου από. Μαριά, θα γίνει κλεάνθη. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μήπω έχει. Μήπω έχει λέξει οι οποίε πρέπει να αλλάξουν. Να μην είναι ο μια καταληξία κάπου δυσκολεύει. Μπορεί μπορείτε να φύγετε, οκ. Αυτά, απλώ πρέπει να. Όχι, είναι καθόλου βάρο στην ηλικία γιατί είναι ηλικία και όλα αυτά. Αυτό, άκουσα να σου πω. Άκουσα. Μην ξεκινήσουμε με έτοιμα πράγματα. Δηλαδή, από αύριο που θα ξεκινήσουμε πρακτικά. Όχι, αύριο θα ξεκινήσουμε με τα ομαδικά. Όταν ξεκινήσουμε να κάνουμε του χαρακτήρε, θα ψάξουμε να δούμε τι μα συμφέρει και τι βγαίνει βασικά από εδώ μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε αν είναι έξω να κάνουμε το. Άντε, γεια σα, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι το μολύβι. Α, ah, εντάξει, το πάμε. Ωραία. Εδώ λοιπόν τελειώνει το ταξίδι μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μα. Την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, οι πρόοδε του έργου Φαύστα του Μπόστ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν θα έχουν προχωρήσει. Ραντεβού λοιπόν στο επόμενο ταξίδι, όπου και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και δημιουργικά.